جس کو ہم زلجنا بلاتے ہیں اس کا نام تھا مرتجز یہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا مرتجز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے خود پالا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے ہی حضرت امام حسین کو بطور تحفے میں دیا تھا ہاشمی گھرانے میں جب جانور پالے جاتے ہیں تو ان کے نام رکھے جاتے تھے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بھی گھوڑے تھے جن کے نام تھے جو گھوڑا حضرت علی کے پاس تھا اس کا نام دلدل تھا لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو زلجنا کیوں کہا جاتا ہے کربلا کے مقام پر حضرت امام حسین جب سجدے میں تھے تو ہر طرف سے امام حسین پر تیر برس رہے تھے تو یہ حضرت امام حسین کے لیے شیلڈ بن گیا تھا اور یہ حضرت امام حسین کے گرد طواف کر رہا تھا جب تیروں کی برسات ہو رہی تھی تو تیر زلجنا کے جسم پر بھی پیوست ہو رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو تو امام حسین نے وقت شہادت اس کو زلجنا کہا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو زلجنا کہتے ہیں اور کربلا کی یاد میں زلجنا کو جلوس برامد کیا جاتا ہے زلجنا کوئی عام جانور نہیں تھا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہت وفادار جانور تھا یہ بہت رویا حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت اور خیمے میں خبر لے کر آیا بی بیوں کے پاس کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے جب یہ خیموں میں پہنچا تو یہ خون میں لت پت تھا اس کی پیٹ پر امام حسین علیہ السلام کا خمامہ تھا تو بی بیوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ زلجنا کا کیا ہوا کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ اتنا رویا اور اس نے اپنا سر زمین پر پیٹا اور وہ بھی شہید ہو گیا کچھ اور روایات میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ زلجنا زلجنا نے نہر فرات میں چھلانگ لگا دی وہ کہاں گیا اس کا کچھ معلوم نہیں لیکن یہ اللہ بہترین جانتا ہے کہ زلجنا کے ساتھ کیا ہوا جب زلجنا کو سجایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پہلے اذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سجانا شروع کیا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اسے کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں جو زلجنا کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں ان پر کبھی کسی نے کوئی سواری نہیں کی ہوتی یہ چیز بہت اہم ہے بتانا آپ کے لیے کہ جو گھوڑے زلجنا کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی سواری نہیں ہوتی اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی وقف کر دیے جاتے ہیں اور جو جوان ان کی خدمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے صرف خدمت کرنے والے ہیں اس کے اصل مالک تو حضرت امام حسین علیہ اسلام ہے اس کا سارا سال بہت خیال رکھا جاتا ہے اس کی بہت خدمت کی جاتی ہے اس کو صرف جلوس کے موقع پر ہی نکالا چاہتا ہے دس محرم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ملک پر میں جلوس منعقد کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ زلجنا کی عمر کربلا میں پچاس سال تھی ویسے عام طور پر گھوڑے کی عمر پچیس سے تیس سال ہوتی ہے لیکن زلجنا کی عمر اس لیے زیادہ تھی کیونکہ زلجنا کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے بھی سواری کی ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم جس کے اوپر سواری کر لیتے تھے اس کی عمر بڑھ جاتی تھی نہ وہ بھوڑا ہوتا تھا اور نہ ہی وہ کمزور ہوتا تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ زلجنا یمن کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کو بطور تحفے میں دیا تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہ حضرت امام حسین کو بطور تحفے میں دے دیا یہی وجہ تھی کہ زلجنا کی عمر پچاس سال تھی جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کا اصل نام مرتجز تھا 
जुलझना उस वक्त उसका नाम पड़ा जब हज़रत इमाम हुसैन शहादत के वक्त सजदे की हालत में थे जब तीरों की बरसात हज़रत इमाम हुसैन पर हो रही थी तो इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की प्रोटेक्शन की इर्द गिर्द तोाफ़ किया तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के वक्त इसका नाम सुलझना रखा था जिसको आज हम सुलझना कहते हैं